。小马，苏夏的案子到底怎么了？为什么他们都说？如果能和你一起看雪，该多好啊！小马，你在说什么？到到底怎么了？昨日我娘是不是和你说了些什么？你知道吗？他们都说，吴江府今年不下雪了。都说，吴江府的雪本来就少。我本来还想着。如果能和你一起看雪，一起就着红泥小火炉，喝点温热的小酒，该多好啊！小马，赵小倩，你娘让我离开你，我答应了。我们不要成亲了，以后也不要再见面了，好不好？不好，当然不好，死都不好。到底怎么了？昨天我娘到底和你说了些什么？你放心，只要有我在，所有的事情都……汉臣，可是苏长基的官司输了，可是老太太走了。可是我哥就要下大狱了，你懂吗？我们之间的事不仅仅是关系到我们，还会牵连别的人。之前我真的好想好想嫁给你，我原本以为。我们之间所有的问题，都是因为我们不是真正的夫妻。可是我现在才明白，这不是因为我们不是真正的夫妻，而是因为我们永远也无法成为真正的夫妻汉臣，对不起不答应。开学半教，数十寒暑。严中信，行笃进，数人立意于吴江，功不至伟，但景仰于世。诸位，跟随我，传义理之学，受修身之道。上不愧天，下不愧地。我无能，没能替大家守住书院
，白鹿书院要关停了。诸位夫子怎么一个个都那么沉重呢？咱们平日里都辛苦得很，正好可以休息休息啊！不做夫子，做几日闲散神仙，都高兴些，高兴些。山长，时局变幻，怪不得谁，您就不要太自责了。正是，聚聚散散，归去来兮。他年若有机会再重逢，我高某人照旧是您新书院里的夫子。承蒙厚爱，诸位父子，他日离开了书院，也能不忘传道授业解惑的床床之心，教书育人，报师人文。那是自然，家中表兄在汴都教孩子们蹴鞠，我找他去，一起培育骑射场上的少年英才。那我高某人，就返回乡社故里，教那些摸鱼捉虾的顽童们识字认输。刘父子，你有什么打算？我也准备前往汴都。开设一间女子书院，教天下女子世间道理。啊，甚好甚好！刘夫子最是眼界宽广，心怀女子福祉，让人钦佩。啊，从文呢、啊，作何打算？学生刚从汴都回来，见多了这世事百态，所以想去南边游学。